Dopo la protesta dei profughi, oggi il prefetto fa visita all'ex Zanusso di Oderzo, tutto a norma di legge dice in futuro sparirà il tendone. Ripresi mentre ricevevano due orologi da 5.000 euro l'uno, così le fiamme gialle hanno incastrato i finanzieri corrotti a Ponte di Piave. Al via Realtà Veneto, l'associazione politica dell'onorevole Rubinato, primo punto l'autonomia regionale mentre il PD sta a guardare. Oltre 300 cacciatori hanno contestato a Rovare la regione sulla nuova legge venatoria, sulle nutri anche le doppiette invocano la libertà di coscienza, una multa ogni giorno e mezzo, questo è il ritmo delle sanzioni a Treviso per chi sosta sulle piste ciclabili, tutti pizzicati dei vigili di bicicletta. Giancarlo Vettorello licenziato in tronco da direttore del Consorzio del Prosecco Superiore, troppi quei 3.000 ettari di glera in pianura. Mancano i soldi e Follina il sindaco monta sul trattore e inizia a tagliare l'erba delle aiuole, con lui gli assessori diventati giardinieri comunali. Le splendide immagini del simbolo delle Olimpiadi di Rio, fatto dagli atleti trevigiani, un evento per i quattro parolimpici veneti che andranno in Brasile. Buonasera da Treviso, subito in apertura la situazione profughi all'ex Zanusso di Oderzo, come ricorderete ieri l'apertura è stata proprio per questa protesta con eh, i migranti che chiedevano situazioni più vivibili all'interno dell'ex struttura militare e, e le promesse diciamo così, dopo l'incontro fatto in prefettura da una delegazione. Oggi il prefetto Laura Lega si è recata all'interno della struttura per vedere qual è la situazione, sentiamo qual è stato il suo commento all'uscita. La protesta dei profughi alla Zanusso di Oderzo ha sortito il suo effetto. Ricordiamo che tra i motivi della rivolta c'erano le condizioni inaccettabili di accoglienza con il capannone che ospita quasi 250 profughi contro i previsti 140. Dopo le trattative e le rivendicazioni, oggi alla ex caserma la visita del prefetto Laura Lega. Oltre ogni parola e considerazione, la promessa. Il tendone verrà smantellato quanto prima. Abbiamo esaminato le loro richieste ed è stato fatto presente che le condizioni di ospitalità nel centro sono secondo gli standard nazionali. Si è tuttavia affrettata ad aggiungere Laura Lega. Noi ce lo accettiamo costantemente, ma questo non vuol dire che non dobbiamo ovviamente provvedere alle verifiche costanti e sono qui personalmente, ma anche negli scorsi giorni, nelle scorse settimane viene effettuato. Le condizioni nazionali dell'accoglienza sono ottimali e in questa provincia noi rispettiamo gli standard generali. Nei piani della prefettura resta però l'obiettivo di mantenere l'ex Danusso come secondo hub della marca dopo il primo all'ex Serena, tra Casier e Treviso. I centri dove si concentrano le presenze sono necessari fin tanto che non si trovano soluzioni diverse di, di equa distribuzione in tutti i comuni. E oggi il prefetto, come ieri Zaia, ha ribadito come la protesta sia stata vergognosa perché ha aggiunto i migranti sono ospiti di questo territorio. Quindi chiediamo grande correttezza nel modo di agire da parte di tutti noi e in primis da parte dei richiedenti asilo. Quasi due migliaia i migranti accolti ad oggi nella marca, quota destinata tuttavia a crescere. Siamo a quota 1860 oggi. Eh, sono numeri cospicui, ma insomma, lo stiamo affrontando, cercando di garantire soprattutto la sicurezza, il benessere ovviamente dei richiedenti asilo, ma in un quadro di compatibilità eh, con quello che sono ovviamente i territori. Ed ora la vicenda che sta scuotendo la Guardia di Finanza della Marca. Da ieri arresti domiciliari per due finanzieri e un imprenditore con l'accusa di corruzione. Il titolare di un'azienda tessile di Ponte di Piave avrebbe ripagato i controlli addomesticati dei finanzieri con due orologi del valore di 5.000 euro l'uno. A scoprire il caso la stessa Guardia di Finanza di Treviso. Sono stati infatti i colleghi dei due indagati prima a compiere dei controlli documentali e poi tramite intercettazioni ambientali a fissare in un video il passaggio degli orologi dall'imprenditore ai finanzieri. Il L'indagine è partita in marzo scorso e l'ordinanza di custodia cautelare è stata firmata ieri mattina in tribunale a Treviso. Chiaro il messaggio del comandante delle fiamme gialle trevigiane, il colonnello Alessandro Serena, pur constatando che anche da noi capitano episodi di corruzione, stiamo dimostrando la nostra affidabilità stroncandoli noi stessi per primi. E adesso purtroppo la notizia di cronaca di un decesso, eh, il 26enne Michele Cagnin che oggi ha perso la vita a Cappella di Scorzè in via Moglianese aveva notevoli presenze e conoscenze anche nel Trevigiano, in effetti lui lavorava a Mogliano Veneto perché era titolare dell'agenzia Atena che si occupa di consulenza per l'infortunistica stradale, non, oltre a questo aveva frequentato anche l'istituto Ostauri di Mogliano. 
è morto oh, questa mattina, dicevo appunto a Cappella di Scorzai in via Moglianese, era in sella la propria Yamaha 250 quando a un certo punto si è scontrato con una Fiat Marea Bianca che stava uscendo da una laterale vicino appunto al cimitero di Scorzai. Nulla quindi da fare per il 26enne Michele Cagnin che lascia i genitori appunto che vivono a Piombino Dese. E adesso invece cambiamo pagina, parliamo di politica perché oggi c'è stato il, diciamo, il varo dell'associazione dell'onorevole Simonetta Rubinato che si chiama, si chiama Realtà Veneto. Si chiama Realtà Veneto, progetto di autonomia per il Veneto lanciato questa mattina a Silea dalla parlamentare trevigiana Simonetta Rubinato, il cui obiettivo è quello di avviare una civica associazione libera e aperta a chiunque voglia farne parte. La chiave è la responsabilità, è questa sfida. Quindi... Prima il Veneto, nel senso che qui siamo in Veneto, ma l'autonomia, e ci tengo a dirlo, è una possibilità per tutti. E se tutte le famiglie regionali italiane accogliessero questa sfida di buon governo, di autonomia responsabile, beh io credo che ci sarebbero più possibilità per tutti e non meno. All'incontro pubblico di stamane, organizzato con esperti dell'argomento, presentati i risultati del sondaggio realizzato dall'Istituto Queris per capire quanto i Veneti siano a conoscenza della differenza tra indipendenza e autonomia. Mi risulta che i Veneti pensano invece di sapere bene la differenza e assolutamente di stare dalla parte dell'autonomia. E per sapere soprattutto quali siano gli ambiti per i quali i Veneti vorrebbero maggiore autonomia. Dalla valorizzazione dei beni culturali, eh, architettonici, alla tutela dell'ambiente, a tutta quella che è l'istruzione che in Veneto va dalla scuola materna dell'infanzia alle scuole eh, professionali, quindi tutto il grande tema del collegamento tra il mondo dell'impresa e il mondo della scuola. Ecco, questi sono solo alcuni degli esempi su cui il Veneto può portare a casa competenze, eh, strumenti di governo più adeguati al Veneto e anche le correlative risorse. Il dibattito odierno finalizzato al prossimo prossimo referendum consultivo sull'autonomia del Veneto. Il regionalismo a geometria variabile è la risposta per tenere insieme un paese che già oggi è troppo diviso, che già oggi vede regioni assolutamente incomparabili come la Lombardia, 10 milioni di abitanti, il Molise, 350 abitanti. Non si possono avere eh, dei vestiti istituzionali eh, uguali, la stessa taglia di governo per realtà così diverse. L'autonomia non si toglie agli altri, si conquista per sé. Sarà interessante sentire la reazione del Partito Democratico per questo scatto in avanti dell'onorevole Rubinato. Rimaniamo in termini di assemblee, di riunioni, di incontri perché c'è stata un'assemblea di protesta oggi eh, con eh, i cacciatori, le vedete nelle immagini, eh, quella avanzata oggi a Rovarè da oltre 300 cacciatori eh, in protesta contro la regione, contrari questi cacciatori alle nuove norme sulla liberalizzazione della caccia votate dal Consiglio regionale, in particolare la possibilità da parte del mondo venatorio di utilizzare tutti gli ambiti territoriali senza alcuna limitazione. Dal 96 è stato ricordato più volte durante l'assemblea la caccia è regolamentata per spazi e tempi. Con questa nuova legge è tutto stravolto a danno di chi gestisce il ripopolamento venatorio ma anche per il mondo agricolo. Nel corso dell'assemblea si è parlato anche di nutrie dopo che il Tar del Veneto ha annullato le ordinanze di molti eh, comuni. Perplessità per molti cacciatori sul compito che gli è stato affidato il più delle volte senza istruzione chiara sui modi di abbattimento e soprattutto di smaltimento delle carcasse degli animali. E adesso invece ci spostiamo a Treviso perché c'è una prevista, una sorta di rivoluzione per quanto riguarda il trasporto pubblico o meglio per quanto riguarda la stazione delle Corriere. L'obiettivo a medio termine è quello di eh, rilasciare eh, l'autostazione di Lungosile Mattei e crearne una nuova eh, adiacente alle ferrovie. Aria Siamici addio, a breve le Corriere si prenderanno lungo Viale Trento Trieste dove oggi c'è il parcheggio a pagamento delle ferrovie dello Stato. E non sarebbe il solito progetto che poi finisce nel cassetto come la stazione dei bus sopraelevata rispetto ai treni. Qui le cose sono più concrete in un accordo di massima per la cessione dell'area dalle ferrovie al comune e da questi o in affitto o venduto direttamente a MOM, il tutto entro il 2018. Inizia con obiettivi ambiziosi sulla scia di Giacomo Colladon, la nuova era Rossi per la mobilità di marca, direttore che ha tracciato il piano strategico dei prossimi anni, che va dal taglio dei costi come officine sparse nel territorio a nuove fermate fino al rinnovamento dei mezzi più efficienti, ecologici e sicuri. 
chi sale a bordo degli autobus, comunque dei mezzi MOM, deve salire in maniera sicura e serena. Obiettivo che segue di pari passo quello più immediato, ovvero rendere MOM una società su cui investire. Nei primi 100 giorni della mia nomina saranno quelli di sviluppare, redigere e sviluppare il piano industriale per il prossimo triennio 2017-2019. Dopodiché sviluppare un piano di efficientamento, di crescita e di appetibilità. L'idea è di patrimonializzare di più la società aprendo l'azionariato privato che dovrebbe versare oltre 7 milioni di euro. Cifra giustificata dalla molle del servizio fornito. Ogni anno sono oltre 17 milioni i chilometri coperti nelle diverse tratte che collegano quasi tutta la marca. E c'è chi va in corriere e c'è chi va invece in bicicletta, sempre che non si trovi qualche macchina parcheggiata lungo la pista ciclabile. Proprio per questo eh, il Comune di Treviso ha deciso di mettere in bicicletta i vigili per individuare e multare chi parcheggia sulle piste ciclabili. Accade a Treviso appunto dove il controllo dinamico, oltre che pratico dei percorsi riservati ai pedali, ha portato ad oltre 40 multe in meno di un mese. Un piano del comando di polizia locale che prevede la tolleranza zero per chi dovesse lasciare la propria auto parcheggiata sulle piste ciclabili della città. L'iniziativa che ha già portato nei primi sei mesi dell'anno ben 116 sanzioni vale a dire quasi una ogni 36 ore, un giorno e mezzo. Per i trasgressori la multa da pagare sarà di 85 euro. L'attività di controllo e repressione del fenomeno continua, ha detto l'assessore eh, alla sicurezza Roberto Grigoletto, in particolare in alcune zone come in Viale Monte Grappa dove il fenomeno è più che evidente. Eh, evidente riferimento alla pista ciclabile in costruzione in Viale Monte Grappa. Eh, anzi eh, diciamo che questa pista ciclabile in costruzione sta suscitando notevoli polemiche e adesso eh, andiamo avanti con il giornale e andiamo eh, tra le colline del Prosecco dove eh, c'è stato una sorta di terremoto per quanto riguarda il consorzio più che terremoto una vera e propria grandinata più che un fulmine a ciel sereno potremmo paragonarlo ad una grandinata costante tra i filari del prosecco e maturazione, il licenziamento in tronco di uno dei volti delle DOCG tra Conegliano e Valdobbiadene. Giancarlo Vettorello, dopo vent'anni tra produttori nostrani, mercati e soprattutto esteri, è stato sollevato da direttore del consorzio che certifica il miglior prosecco del mondo. Vent'anni a costruire marchio, prodotto e soprattutto territorio, con l'ultima battaglia ovvero quella di certificare con l'UNESCO le colline dove è nata la coltivazione, certificarla come patrimonio dell'umanità. Se noi riusciamo a creare questa continuità, questa sostenibilità del nostro paesaggio, allora anche all'economia diamo una prospettiva. Poco si sa di concreto su questo divorzio, pare con tanto di valigie sulla porta e avvocato all'ultima riunione a Soleghetto. Molte invece le illazioni legate al rapporto di Vettorello con parte dei produttori consorziati. In mezzo forse anche quei 3.000 ettari di nuove concessioni per i vigneti di Glera che ovviamente sarebbero andati a toccare i già delicatissimi equilibri tra chi fatica tanto in collina e chi invece ha praticamente tutto meccanizzato in pianura. Vettorello aveva il compito di difendere i primi che avrebbero mal digerito queste nuove concessioni. Ma sono tutte mezze parole perché nel quartier del Piave tutti hanno ufficialmente le bocche cucite. Cosa cambierà adesso per il Consorzio Superiore del Vino più ambito al mondo? Organicamente poco o nulla, molto sul profilo dei rapporti, che in un momento come questo, dove di soldi ne girano veramente tanti, può fare davvero la differenza per chi fatica e non poco tra le colline del Prosecco. Ci spostiamo da Solighetto a Follina perché vi facciamo vedere, grazie ai colleghi di QDP News, queste foto particolarissime. Eccole qua, sono gli assessori del comune di Follina con tanto di sindaco che oggi hanno deciso di darsi da fare. Perché? Perché non ci sono abbastanza soldi in cassa per così tagliare l'erba e fare manutenzione alle aiole. Allora eccolo qua il sindaco, il sindaco Mario Collette che si è messo di buon'ora e come dire, si è seduto sul trattore come vedete ha cominciato a falciare l'erba eh, Adriano D'Abroi, il vice sindaco ha spiegato lo scopo di questa iniziativa senza il volontariato e senza l'aiuto dei cittadini con i soli operatori ecologici è impossibile pensare di avere tutto il territorio del comune sfalciato e in ordine allora eccoli qua, sindaco in prima fila come si dice, anzi sindaco in testa a falciare il, eh, le aiole di entrata e naturalmente anche le altre parti pubbliche, il verde pubblico insomma, del comune, sindaco e assessori giardinieri proprio per la comunità. E adesso eh, andiamo, scendiamo giù in pianura, andiamo anzi al Sant'Artemio, nella sede della provincia, dove c'è la sede anche del nostro Banco Solidale di Rete Veneta. Vediamo cosa è successo questa settimana. Yeah. 
Nuovi cartelli qui al banco? Sì, abbiamo posto nuovi cartelli perché al mercoledì eh, non si può entrare, è eh, vietato entrare per, per la privacy e per il dicendo, come, come se noi entrassimo in una proprietà privata, in un'abitazione, senza chiedere il permesso. Al banco si regolamenta il continuo vivere di gente che spesso, angosciata dai propri problemi, si presenta con l'affanno di chi bisognoso non attende il proprio turno, scavalcando e non tenendo conto anche di quanti tra i presenti si trovano nella sua stessa situazione emergenziale. Quindi abbiamo messo proprio tanti cartelli per cercare di capire che il mercoledì è vietato entrare. Necessario quindi, prima di entrare, attendere di essere chiamati dai volontari. Con i flussi di persone purtroppo in continuo costante aumento, ecco che all'esterno del banco si è pensato anche all'angolo per i piccini. Stiamo cercando di fare un piccolo parco giochi per loro qua fuori, adesso lo sistemeremo un po' alla volta, perciò questo diventerà anche un piccolo posto dove i ragazzini, i bambini potranno aspettare le loro mamme in allegria. Nel frattempo i volontari, come ogni mercoledì, continuano con la distribuzione delle buste della spesa. Galliano, la frutta è appena raccolta dagli alberi al banco? Esatto, è appena arrivata oggi, questa mattina che siamo andati a prendere queste cassette qua di fighi che adesso distribuiamo alla gente che viene a prendersi la, la borsa. E con il censimento delle famiglie e delle persone aiutate, il registro di carico e scarico dei generi alimentari ricevuti da Verona. E gli aiuti della GEA, che sono molto abbondanti, pasta, ehm, legumi in scatola, passata di pomodoro, molto latte, se ogni volta più di mille litri perché abbiamo tanti bambini e tante famiglie a cui lo diamo e dopo io man mano lo scarico. Oltre un migliaio le borse della spesa distribuite anche questa settimana tra generi alimentari, vestiari e prodotti per la pulizia. Quindi un grosso sostegno veramente e un grazie a Mirella Tuzzato e soprattutto ai volontari. E adesso invece una notizia di servizio che interessa veramente tutti quanti perché il, lo sciopero della raccolta dei rifiuti inizialmente annunciato per lunedì e martedì è stato spostato. L'agitazione sindacale viene appunto spostata mercoledì 13 e giovedì 14 luglio. CGL, CISWIL, FIADEL hanno comunicato di aver raccolto l'invito della Commissione di Garanzia di aver differito lo sciopero nazionale del comparto igiene ambientale previsto per l'inizio della settimana e che avrebbe portato sia per la zona servita da Contarina che per la sinistra Piave da Savno, oltre che a Mogliano con Veritas, a quattro giorni ininterrotti senza servizio e rifiuti con possibili problemi ambientali di salute pubblica. Quindi lo ricordiamo, niente sciopero lunedì e martedì, quindi raccolta normale, mentre mercoledì 13 e giovedì 14 luglio non ci sarà la raccolta dei rifiuti da parte appunto delle aziende preposte, questo è uno sciopero nazionale. E adesso invece andiamo in centro per la pagina degli spettacoli perché c'è una bella rappresentazione questa sera e domani sera in centro città a Treviso nell'ambito dell'estate trevigiana e allora andiamo a vedere le immagini della pastoria del Borgo Furo. Qualcuno forse non lo ha notato ma il, no, il comune c'è e c'è sempre stato, ma c'è stata una distrazione forse da parte eh, di qualcuno. Il debutto polemico di Franchin durante la presentazione della due giorni di oggi e domani dello spettacolo dei gruppi folcloristici facenti parte della rassegna Sile Folk. La battuta al vetriolo dopo la figuraccia rimediata a maggio scorso per il taglio ai fondi del festival del folklore con la conseguente esclusione dall'estate trevigiana della tradizione con gli storici gruppi della pastoria del Borgo Furo e del gruppo folcloristico trevigiano. Quindi, dopo la pioggia di critiche e il tam tam mediatico, il dietro fronte del Comune con gli aggiustamenti di bilancio, ovvero lo stanziamento dei soldi. Fortunatamente tutte le robe finisse bene, come che dicevi una volta, tutti i salmi finissi in gloria e robe se andate bene e siamo qua. Dopo tanto tribolare finalmente oggi si diceva il debutto con l'anticipazione tra danze e canti alla loggia dei Cavalieri dello spettacolo gratuito di stasera in Piazza dei Signori. Gianni, l'appuntamento a tutti i trevigiani. Eh, qui in Piazza dei Signori questa sera faremo vedere i nostri, eh, ai nostri cittadini il folklore di tutta Europa e anche del Brasile. Con Germania, Spagna, Bielorussia, Brasile, il gruppo folcloristico Palio di Zero Branco e la pastoria del Borgo Furo, domani si replica a Canizzano con lo spettacolo delle 18.30 presso la Proloco di Sant'Angelo. Festa tuttavia rovinata dall'incertezza del prossimo anno. Dovremo fare i conti come sempre con il bilancio e spero che per il futuro riusciremo a mantenere le promesse. 
più che affidarsi alla provvidenza e alla speranza è riposta appunto nella parola data. Ed ora con il nostro Francesco Ceron vediamo subito le immagini di un singolare flash mob accaduto oggi in Ghirada. Guardate che belle immagini dal drone. La riproduzione del simbolo delle Paralimpiadi e il contributo dato oggi da decine di atleti che hanno partecipato alla Ghirada di Treviso alla premiazione del concorso Mi piace di cuore, promosso dalla società Asco Trade in collaborazione con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano e con il Comitato Italiano Paralimpico. Ai quattro atleti veneti tra i partecipanti delle Paralimpiadi di Rio di Janeiro, in programma il prossimo settembre sono state consegnate altrettante borse di sport del valore di 5.000 euro ciascuna da usare per attrezzature e trasferte. Un modo per ricordare 60, a 60 giorni dall'avvio le Paralimpiadi brasiliane. E adesso invece un'altra notizia, quella invece di domani mattina, ormai un classico dell'estate da Treviso, alle sette e mezza tutti in sella in piazza del Grano a Treviso per la Gran Fondo Pinarello che oltre a festeggiare le sue prime 20 candeline correrà con la medaglia, una, medaglia, una maglia dal sapore speciale ideata per commemorare il suo inventore Giovanni Nane Pinarello, imprenditore ciclista trevigiano che domani avrebbe compiuto 94 anni, infatti il 10 luglio compiva gli anni. A correre, lo vediamo nelle immagini, a correre per la Gran Fondo con il passaggio al San Boldo e i 158 km eh, dalla Spagna arriverà Michel Indurain, campione eh, che da solo ha scritto la storia del ciclismo mondiale, con lui anche il commissario tecnico della Nazionale e poi chi, per chi ha voglia di fare una passeggiata sui pedali senza stress torna anche la Gran Fondo Gourmet, 30 km senza fretta e con la voglia di scoprire il territorio e i piatti tipici della tradizione della marca, oltre già 3.000 gli iscritti da tutta Italia e da tutto il mondo. Mondo. E adesso velocemente perché siamo un po' in ritardo andiamo a vederci la programmazione di questa sera, alle 21.05 film Le nevi del Chilimangiaro, domani mattina invece il Santo Rosario alle 9, poi alle 9.30 la parola del Signore con Don Adelino Bortoluzzi, parroco di Santa Maria del Rovere, alle 10 la Santa Messa dal Santuario di Motta di Livenza, 14.15 Idea Formazione Nord-Est, 17.45 il nostro Angelo Squizzato e Agricoltura Veneta, 21.05 Videomotori. Con questo è tutto da Treviso dalla Marca, grazie a tutti voi per l'attenzione, io vi aspetto lunedì mattina puntuali 8.10 Sveglia Venete e intanto vi auguro un buon sabato sera a tutti, arrivederci.